ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியிலேருந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் கான்செப்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணால் நைன்ட்டி டிகிரி கிடச்சிதுன்னா உங்கள் பேர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம பேசிக்காக யூஸ் பண்ணுற ரூல்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி வந்தது அப்படின்றத ஃபஸ்ட் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் பேசிக்காக ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எந்த ட்ரையாங்கிளாக இருந்தாலும் நம்மளோட பேசிக் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா எல்லா ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ண அதாவது இந்த மூணு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ண ஆன்சர் கண்டிப்பாக என்ன தான் வரும் ஒன் எயிட்டி தான் வரும் அதுதான் பேசிக் சப்போஸ் ஏபிசி அப்படின்றது என்னோட ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இதில் என்னோட பி வந்து நைன்டி டிகிரி இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு ட்ரையாங்கிளோட மூணு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி வரணும் அதில் ஒரு ஆங்கிள் நைன்ட்டினா மிச்சம் ரெண்டு பேர் ஆட் பண்ணால் நைன்ட்டி தானே வரும் டெஃபினட்டாக ஏன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சிஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி இதில் பியோட ஆங்கிள் வந்து நைன்ட்டி அப்போ ஏ ப்ளஸ் சிஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி மைனஸ் நைன்ட்டின்னு எழுதிட்டோன்னா ஏ ப்ளஸ் சியோட வேல்யூ என்னது கண்டிப்பாக நைன்ட்டி தான் இருக்கும் இப்போது ஆங்கிள் ஏ வந்து ஆங்கிள் ஏன்னே வச்சுக்கிறேன் அப்போ ஆங்கிள் சி என்னவா இருக்கும்னா நைன்ட்டி மைனஸ் ஏன்னு என்னால் கண்டிப்பாக எழுத முடியும் அதாவது இந்த ஆங்கிளோட பேர் ஆங்கிள் ஏவாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் சியை நம்ம என்னென்னு தெரியுமா சொல்லிக்கலாம் நைன்ட்டி மைனஸ் ஏன்னு சொல்லிக்கலாம் எப்போவுமே ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் ஒரு ஆங்கிள் நைன்ட்டி டிகிரி அப்படின்னா மற்ற ரெண்டு பேர் ஆட் பண்ணால் நைன்ட்டி தான் வரும் ஸோ ஒரு ஆங்கிள் ஏ அப்படின்னா இன்னொரு ஆங்கிள் வந்து கண்டிப்பாக நைன்ட்டி மைனஸ் ஏ தான் இதுதான் இந்த ஃபார்முலாஸோட பேசிக் ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம நார்மலாக ஒரு சைனோட ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் சைன் ஏ என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்மளோட பேசிக் ஃபார்முலா என்ன ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபாட்டின சைட் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் இந்த ட்ரையாங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்ற ஆங்கிள் இங்கே இருக்குது ஆப்போசிட் சைடோட பேர் என்ன பிசி ஸோ ஆப்போசிட் வந்து பிசி ஹைபர்டனஸோட பேர் என்ன ஏசி ஸோ இங்கே ஏசின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ ஆங்கிள் ஏலேருந்து பார்த்தா என்னோட ரேஷியோ இப்படி கிடைக்குது நான் இப்போ இந்த நைன்ட்டி மைனஸ் ஏ அப்படின்ற ஆங்கிளை யூஸ் பண்ணி காஸ் எழுத போகிறேன் அப்படின்னா என்னோட வேல்யூ பாருங்களேன் காஸ் நைன்ட்டி டிகிரி மைனஸ் ஏ அப்படின்றது இந்த ஆங்கிள்லேருந்து என்னோட காஸ் வேல்யூ என்னன்றதை ஃபைன் பண்ணுறேன் காஸோட பேசிக் ஃபார்முலா என்ன அட்ஜஸ்டன் சைட் பை ஹைபாட்டின சைட் அப்படின்னு நம்மளால் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் ஸோ நைன்டி மைனஸ் ஏவோட அட்ஜஸ்டன் சைடு யார் அப்படின்னு பார்க்கணும் எப்போவுமே பேசிக்காக வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் ஹைபாட்டின சைடை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மற்ற ரெண்டு சைடை வச்சு கேல்குலேஷன் பண்ணுங்கள் இப்போ நைன்ட்டி மைனஸ் ஏவோட ஆப்போசிட் தான் ஏபி அப்போ கண்டிப்பாக அட்ஜஸ்டன்ட் என்னவாக தான் இருக்கும் பிசியாக தான் இருக்கும் அட்ஜஸ்டன்ட் வந்து பிசி ஹைபாட்டினஸ் வந்து ஏசி அப்போ இங்கே பாருங்கள் இதில் அட்ஜஸ்டன் அட்ஜஸ்டன்ட்டுக்கு பதிலாக நான் பிசின்னு எழுதிக்கலாம் ஹைபாட்டினஸ்க்கு பதிலாக நான் என்னென்ன எழுதிக்கலாம் ஏசின்னு எழுதிக்கலாம் இதுதான் இதோட வேல்யூ காஸ் நைன்ட்டி டிகிரி மைனஸ் ஏவோட வேல்யூ இங்கே பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்து சைன் ஏ ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் சைன் ஏவோட ஆன்சர் பிசி பை ஏசி இப்போ காஸ் நைன்ட்டி மைனஸ் ஏ பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் பிசி பை ஏசி தான் போகிற இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குனா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் தானே இப்போ சைன் ஏவும் காஸ் நைன்ட்டி மைனஸ் ஏவும் ஒரே வேல்யூ தான் கொண்டுட்டு வரும் அதுதான் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் செக்ஷுவலாக ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்மளால் ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கூட ரொம்ப ஈஸி சைனும் காசும் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆங்கிள் சைன் நைன்டி மைனஸ் ஏ கண்டுபிடிச்சா அது காஸ் ஏக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் காஸ் நைன்டி மைனஸ் ஏ கண்டுபிடிச்சா அது சைன் ஏக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இது வந்து சைன் காசோட அந்த கம்ப்ளீட் ஃபார்மேஷன் வந்து கோஸ் சைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை அதனால தான் இது காம்ப்ளிமெண்ட் ஆங்கிள் டேன் காட்டு டேன் இது வந்து கோ இது வந்து டேஞ்சென்ட் ஆக்சுவலாக காட்டோட பேர் வந்து கோ டேஞ்சென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் ஸோ டேனில் நைன்ட்டி மைனஸ் ஏ பண்ணால் காட்டு தான் வரும் காட்டை நைன்ட்டி மைனஸ் ஏ பண்ணால் டேன் தான் வரும் அதே மாதிரி சீக்கண்ட்டும் கொசிக்கண்ட்டும் இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து சீக்கண்ட்டு இது வந்து கோ சீக்கண்ட்டு ஸோ கோ கோன்னு வர்ற ஆங்கிள் எல்லாமே வந்து அவங்களோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிளாக தான் இருப்பாங்க அதனால தான் அதோட நேம் வந்து கோ அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் டேனும் காட்டோட பேர் எப்போவுமே மாறாது ஸோ இங்கே சைன் காஸ் பேராக இருக்கிறதுனால சைனோட ரெசிப்ரோக்கலான கொசிக்கண்ட்டும் காசோட ரெசிப்ரோக்கலான சீக்கண்ட்டும் பேராக இருப்பாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி எந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அது எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம்
sin 30 degree na cos and the time le enna varukku na 60 a irukku indha rendu angle add panna kandipa enna dhaan varum na 90 dhaan varum ena avanga rendu per complementary angle ivanga rendu per equal a irupanga adhu dhaan idoda basic rule nam inga padikkrom ipo for example idhu vandu eppadi vandu idhu vandu easy a irukku ma angle nam vandu eludradhukku suppose namakku vandu or special angle illama or 40 yo 50 yo kuduthranga adhu eppadi convert pandradhu appdin kettinga na ipo சைனோட ஃபிஃப்டி டிகிரி அப்படின்றது காசோட எந்த ஆங்கிளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா இது ஈஸியான நம்பர் தான் எடுத்துருக்கேன் நான் ஒரு சின்ன கன்வெர்ஷன் சொல்லித்தரேன் இந்த சைனை நான் காசாக மாற்றணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஆங்கிளை நைன்டிலேருந்து நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிடணும் இப்போ நைன்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஆகிடும் அப்போ இது கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கும் காஸ் ஃபார்ட்டி டிகிரியாக தான் இருக்கும் சைன் ஃபிஃப்டியும் காஸ் ஃபார்ட்டியும் கண்டிப்பாக சேமாக இருப்பாங்க ஸோ சைனை காசாக மாற்றினா அந்த ஆங்கிள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எதுலேருந்து மைனஸ் ஆகிடும் நைன்டிலேருந்து மைனஸ் ஆகும் இதை அப்ளை பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கொஸ்டின்ஸும் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க டேன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை காட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா டேனும் காட்டும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் நமக்கு தெரியும் நம்ம வந்து ரெண்டுமே சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது ஒன்று ரெண்டுமே டேனாக மாற்றினேன் இல்லை ரெண்டுமே காட்டாக மாற்றினோம் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ இந்த டேனை வந்து காட்டாக மாற்றணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து டேன் ஏ டேன் ஏவை காட்டாக மாற்றணும்னா இந்த ஆங்கிள் வந்து நைன்டியில் மைனஸ் ஆகிடும் இப்போ இந்த டேனை நான் என்னென்னு திரும்ப எழுதிக்கலாம் காட் நைன்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் அதாவது இந்த ஆங்கிளை நைன்டிலேருந்து மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக காட்டாக மாறிடும் டினாமினேட்டரில் இருக்க காட்டை வந்து அப்படியே வச்சுக்கோங்க அது எதுவுமே பண்ணாதீங்க ஒன்று ரெண்டுமே டேனாக மாற்றுங்க இல்லை ரெண்டுமே காட்டாக மாற்றுங்க நான் ரெண்டு காட்டை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதோட வேல்யூ மேலே வந்து நைன்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸை மைனஸ் பண்ணால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தான் கிடைக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிகிரி கீழே வந்து காட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிகிரி தான் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அதனால் கேன்சலாக இதோட ஆன்சர் என்னென்னு கிடச்சிரும் ஒன்னுன்னு கிடச்சிரும் ஸோ அவ்வளோதான் இது கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி இங்கே காஸ் ஃபார்ட்டி எயிட்டும் சைன் ஃபார்ட்டி டூக்கும் வேல்யூ என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நான் இந்த காஸை வந்து சைனாக மாற்றணும் ரெண்டுமே சைனாக மாற்ற போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது சைன் இந்த காசை நான் சைனாக மாற்றிட்டேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோடய ஆங்கிள் என்ன ஆகும்னா நைன்டி டிகிரியிலேருந்து மைனஸ் ஆகிடும் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட்டாக மாறிடும் ஏன்னா நான் காசை சைனாக மாற்றிருக்கேன்ல அதனால் இந்த ஆங்கிள் வந்து மைனஸ் ஆகிடுச்சு இந்த சைனை நான் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் நான் எதுவுமே பண்ணல இப்போ இது வந்து சைன் நைன்டியில் ஃபார்ட்டி எயிட்டை மைனஸ் பண்ணால் ஃபார்ட்டி டூ இது ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு சைன் ஃபார்ட்டி டூ இருக்குது சைன் ஃபார்ட்டி டூ மைனஸ் சைன் ஃபார்ட்டி டூ நான் ஒரே ஆங்கில் சப்ட்ராக் பண்ண ஆன்சர் என்ன தான் வரும் ஜீரோ தான் வரும் அப்போ ஜீரோன்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் வேர்டில் ஆன்சர் கேட்கலாம் இல்லை கொஸ்டின் இந்த மாதிரி கூட வரலாம் உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் பேஸ் பண்ணி இஃப் சீக்கண்ட் ஃபோர் ஏஸ் ஈக்குவல் டு கொசிக்கண்ட் ஆஃப் ஏ மைனஸ் டுவெண்ட்டி வேர் ஃபோர் ஏஸ் அக்யூட் ஆங்கிள் தென் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஏன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா சீக்கண்ட் ஃபோர் ஏஸ் ஈக்குவல் டு கொசிக்கண்ட் ஆஃப் ஏ மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ரெண்டு பக்கமும் சீக்கண்டாக மாற்றணும் இல்லைன்னா ரெண்டு பக்கமும் கொசிக்கண்டாக மாற்றணும் அப்படி மாற்றிட்டா நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே வந்து ஆங்கிள் வந்து டபுளர் ஸோ சீக்கண்ட்டை கொசிக்கண்டை சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா சீக்கண்ட் ஏவை நான் கொசிக்கண்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோடய ஆங்கிள் என்ன ஆகும் நைன்டிலேருந்து மைனஸ் ஆகிடும் தான் என்னோடய காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிளோட ஃபார்முலா நான் என்னோடய இந்த சீக்கண்ட் ஃபோர் ஏவை நான் என்னவா மாற்றிக்க போகிறேன் கொசிக்கண்டாக மாற்றுறேன் அப்போ இது என்ன ஆகும்னா நைன்டி மைனஸ் ஃபோர் ஏவ் ஆகிடும் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் ஃபோர் ஏவா இது வந்து ஃபோர் ஏ இதை கொசிக்கண்டாக மாற்றினதுனால இந்த ஃபோர் ஏ வந்து நைன்டியில் மைனஸ் ஆகிடுச்சு இந்த பக்கம் ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது கொசிக்கண்ட் ஆஃப் ஏ மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்படியே இருக்குது ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு கொசிக்கண்ட் ஆங்கிள் தான் இதுவும் ஒரு கொசிக்கண்ட் ஆங்கிள் தான் அப்போ இது ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னு சொல்ல முடியும் அப்போ இந்த பக்கம் இருக்கிற ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி மைனஸ் ஃபோர் ஏ இந்த பக்கம் ஏ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ ஏ எல்லாம் ஒரு பக்கம் ஆங்கிள்லாம் ஒரு பக்கம் எடுக்க போகிறோம் இங்கே இருக்கிற மைனஸ் டுவெண்ட்டி இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தால் என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஆகிடும் ஸோ நைன்டி டிகிரி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி இந்த பக்கம் ஏ இருக்குது இந்த பக்கம் இருக்க மைனஸ் ஃபோர் ஏவை அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தால் ப்ளஸ் ஃபோர் ஏன்னு ஆகிடும் ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஒன் ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் ஏவை ஆட் பண்ணால
4 a is 4 into 22, 4 into 22 multiple, 88 is 88 is the acute angle, that is 90 degree is the acute angle, then 88 is the acute angle, then 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 the so, I had J madri exam la in the madri kepanga. Cos alpha plus beta zero var nichana. Sin alpha minus beta can be reduced to n abdin kekranga. So, mother la question la given condition vandu. Cos alpha plus beta is equal to zero abdin irk. Cos order in the angle zero nyo singa. Cos order 90 degree than zero namakan alave terio. Up in alpha plus beta order value in the. 90. So, when the question given, we can find panikka na, alpha plus beta is equal to 90 degree. Now, we question find the question. Now, we can find the question. Sin alpha minus beta is equal reduce the question. Sin alpha minus beta is the value of the question. Now, we sin theta irka, sin a. We can convert the cos. Na, cos 90 minus alpha minus beta ibi eludirala adhaadhu idhu da motta angle idana cos ku mathanadhanal idhu 90 lerndu minus aayiduchu pa actually cos 90 inda minus ulle eduthirupona minus alpha plus beta appdin kadachirukku so idhula vandha inda minus alpha ku badhila nama or alpha oda value va substitute panna porom adhu inge irundhu edukka porom onnume illa inge irukra alpha is equal to inda plus beta vaanga eduthirupona enna agum minus beta vaagum appa 90 minus beta na nama edhukku badhila eludikalaana alpha ku badhila eludikalam appa cos this is 90 minus alpha place, 90 minus beta, and is beta. This is the same thing. Now, we open the bracket. Cos, the 90 minus 90 minus into minus plus beta plus beta. 90, 90 cancel. Now, beta, beta, we add the answer. 2 beta. Cos 2 beta is the correct answer. That is the B option. So, in the question, we will solve it. So, in the angle, we will the degree. If you like this video, like, share and subscribe to our channel for more videos.